வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிசிக்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள லாங் கொஷினில் உள்ள நாலாவது கொஷினை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ரைட் இஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் டு ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிட் ரெண்டாவது ரவுண்டிங் ஆஃப் மூணாவது டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஓகே இது எல்லாமே புக்கில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ரெண்டாவது பேராகிராஃப் பாருங்கள் இது தான் யூனிட்டுக்கான டெஃபினேஷன் ஸோ யூனிட் அப்படின்னா என்னென்னா அண்ட் ஆர்பிட்ரரிலி சூஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ குவான்டிட்டி விச் இஸ் அக்செப்டட் இன்டர்நேஷ்னலி இஸ் கால்டு யூனிட் ஆஃப் குவான்டிட்டி அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அளவு முறை சரிங்களா அந்த அளவு முறையில் ஏதாவது ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் ரேண்டமாக யூனிட் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எங்கே இருக்குன்னா மேலே இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதில் இருந்து நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வென் இஸ் ஸ்டேட் தட் ஏ ரோப் இஸ் டென் மீட்டர் லாங் இட் இஸ் டு சே தட் இட் இஸ் டென் டைம் அஸ் லாங் அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஹூஸ் லென்த் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ஒன் மீட்டர் சச் அ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் நோன் அஸ் யூனிட் ஆஃப் யூனிட் ஆஃப் த குவான்டிட்டி அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த குவான்டிட்டி வரைக்கும் எழுதிக்கணும் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கயிறோட நீளம் வந்து நம்ம டேப்பார் அளந்துட்டு டென் மீட்டர் அப்படிங்கிறோம் ஸோ டென் மீட்டர் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கணும்னா ஒரு யூ ஒரு மீட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு மீட்டருங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய யூனிட் சரிங்களா இந்த யூனிட்டை மாதிரி பத்து மடங்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கிலோ மீ சாரி பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அங்கே டெஃபினேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் அது அதிலேருந்து பத்து மடங்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம் சரிங்களா டென் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் ஸோ இது தான் யூனிட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ எந்த அளவு அளந்தாலும் அதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டிங் ஆஃப் ஸோ ரவுண்டிங் ஆஃபில் ஒரு கால்குலேட்டரில் நான் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து வகுக்கிறேன் பத்தை மூணால் டிவைட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 த்ரீன்னு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு புள்ளிக்கு அடுத்து ஒரு நம்பரோ ரெண்டு நம்பரோ என்னோடய தேவைக்கு தக்கன வச்சுட்டு மிச்ச நம்பரை விட்டுறணும் சரிங்களா விட்டு ரவுண்ட் பண்ணுறது தான் ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புள்ளிக்கு எடுத்து ஒரு ஐம்பது நம்பர் நாற்பது நம்பர் வருது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப எடுத்து ஒரு அஞ்சாறு இடத்தை கூட்ட வேண்டியது வருது அப்படின்னா கூட்டும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அது தேவையில்லாது சரிங்களா அதனால் அதை வந்து நம்ம விட்டுறோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய நம்பர் இருக்குது சில நம்பர்லாம் வைக்கும்போது நிறைய டிஜிட் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் எத்தனை டிஜிட் பத்து டிஜிட் கிட்டே இருக்குது டாட்டுக்கு அடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்களை சுருக்கமாக நமக்கு தேவைக்கு தக்கன சுருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரவுண்டிங் ஆஃப் சரிங்களா ரவுண்டிங் ஆஃப்னால் என்ன அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் எப்போ பார்த்துருவோம் பாருங்கள் ரவுண்டிங் ஆஃப் கேல்குலேட்டர் ஆர் ஒய்ட்லி யூஸ்ட் நவடேஸ் டு டூ கால்குலேஷன் ஸோ கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம கேல்குலேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வாயில் கூட்டுறதை விட கேல்குலேட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கிறதுனால த ரிசல்ட் கிவன் பை அ கேல்குலேட்டர் ஹேஸ் டூ மெனி ஃபிகர்ஸ் அதோட ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பின்னால் நிறைய நம்பரை காமிக்கும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக காமிக்கும் சரிங்களா டூ மெனி ஃபிகர்ஸ் இன் நோ கேஸ் ஷுட் த ரிசல்ட் ஹாவ் மோர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தென் ஏ ஃபிகர்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஏ டேட்டா யூஸ்ட் ஃபார் கேல்குலேஷன் இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் கால்குலேட்டர் காமிச்சாலும் எல்லா நம்பரையும் நம்ம எடுக்க போகிறதில்ல புள்ளிக்கு அடுத்துள்ள நம்பரை குறிப்பிட்ட நமக்கு தேவையான நம்பரை மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எடுக்க போகிறோம் த ரிசல்ட் ஆஃப் கால்குலேஷன் வித் த நம்பர்ஸ் கண்டெய்னிங் மோர் தென் ஒன் அன்சர்டைன் டிஜிட் ஷுட் பி ரவுண்டட் ஆஃப் அதாவது நமக்கு தேவையில்லாத அதிகமான நம்பரை விட்டுட்டு குறிப்பிட்ட நம்பரோட ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரவுண்டிங் ஆஃப் சரி ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஆஃப்கான ரூல்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைட் சைடும் ரூல்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்றை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தோம்னா தெளிவாக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படின்னு இருக்குது இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூவில் த்ரீக்கு அடுத்துள்ள நம்பர் அஞ்சு அல்லது அஞ்சை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த கடைசி இலக்கத்தை ட்ரா பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு இ
இப்போ அந்த சிக்ஸுங்கிற இந்த டிஜிட்டை வந்து நம்ம விட போகிறோம் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸில் சிக்ஸை விட போகிறோம் சிக்ஸுங்கிறது ஃபைவை விட பெருசாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு முன்னால் உள்ள டிஜிட்டில் ஒன்று கூட்டிக்க போகிறோம் ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது ரோல் ரெண்டாவது ரோல் இப்போ வாசிச்சு பாருங்கள் இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா தென் த ப்ரொஸ் தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் ஸோ அதுக்கு முந்தின உள்ள நம்பர் வந்து ஒன்று கூட்டிக்கிறணும் சரிங்களா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸை செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இது ரூல் நம்பர் டூ ஓகேங்களா அடுத்த ரூல் நம்பர் த்ரீயை பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டூவை நம்ம வந்து இந்த ஃபைவ் டூவை தூர விட போகிறோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு முன்னால் உள்ள நம்பரில் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெசிமல் பிகம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது இப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைனு எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூனு போட்டிருக்காங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாருங்கள் இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் ஃபைவ் ஃபாலோட் பை டிஜிட் அதர் தென் ஜீரோ தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் ஷுட் பி ரைஸ்டு பை ஒன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் டூவை விட போகிறோம் அந்த ஃபைவ்லையோ அல்லது ஃபைவை ஃபாலோ பண்ணி ஜீரோ இல்லாத ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்திருந்தாலோ முன்னால் உள்ள எண்ணில் ஒன்றை கூட்டிக்கணும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டூவில் த்ரீக்கு எடுத்து ஃபைவ் இருக்குது அடு அடுத்து வந்து ஜீரோ இல்லை டூ இருக்குது இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்து நால நாலாவது நாலாவதில் உள்ள எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம நார்மலாக பார்த்தோம் அஞ்சு அல்லது அஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் முன்னால் உள்ள டிஜிட்டில் ஒன்றை கூட்டணும் ஆனால் இதில் கூட்டாமல் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த நாலு அப்படிங்கிறது இரட்டைப்படை எண் சரிங்களா ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபைவ் வரும்போது மட்டும் ஃபைவ் வரும்போது மட்டும் முன்னால் உள்ள நம்பர் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே எழுதிடணும் எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு தான் எழுதணும் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒன்று எழுதினா போதும் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோவை எயிட் பாயிண்ட் டூனு தான் எழுதணும் ஏன்னா அந்த டூங்கிறது ரெட்டைப்படை எண் ஈவன் நம்பர் சரிங்களா இது இதை எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் ஃபாலோட் பை ஜீரோஸ் தென் த ப்ரொஸ் தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் இஸ் நாட் சேஞ்ச் இஃப் இட் இஸ் ஈவன் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதே ரூல்ஸில் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இதை வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு எழுதியிருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோவை எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்னு எழுதியிருக்காங்க ஒரு நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஆனால் ஃபைவில் தான் முடியுது ஃபைவ் ஜீரோவில் தான் முடியுது இதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வந்து ஆட் நம்பராக இருக்குது எது ஆட் நம்பர்னால் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபைவ்க்கு முன்னால் உள்ள நம்பர் வந்து ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபைவ்க்கு முன்னால் உள்ள நம்பர் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் கூட்டக்கூடாது ஸோ இது வந்து ரெண்டு ரூல் இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க If the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then proceeding, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. சரிங்களா ஸோ இது தான் ரூல்ஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் ஏனி நம்பர் எழுதிக்கலாம் இதே நம்பர் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை டைமண்ட்ஸ் அண்ட் லெஸ் குவான்டிட்டியை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூவில் இருக்குது இதில் வந்து நாலு பேராகிராஃப் இருக்குது இதில் ரெண்டாவதும் நாலாவதும் எழுதணும் ஸோ இதுதான் டைமண்ட்ஸ் அண்ட் லெஸ் சரிங்களா ஓகே So dimensionless variable. Physical quantities which have no dimension but have variable value are called dimensionless variables. அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டாங்க ஸோ அதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் வந்து நம்ம டைமென்ஷன் உள்ளதை நம்ம பார்த்துருப்போம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீளம் அகலம் அப்படின்னு வந்து ரெண்டு அளவு இருக்கும் அதேமாரி ஒரு க்யூபாக இருந்துச்சுன்னா நீளம் அகலம் உயரம்னு மூணு டைமென்ஷன் இருக்கும் ஆனால் டைமென்ஷன் இல்லாத சில அளவுகளும் இருக்குது ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிராவிட்டி ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின்னா கயத்தை இழுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கும் போது அதில் ஒரு விசை இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெயின் ரிஃப்ராக்ஷ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டைமென்ஷன்லெஸ்
வேரியபிள் ஸோ இவ்வளோதான் ஃபோர்த் கொஷின் முடிஞ்சது